नमस्कार मित्रांनो मी आहे ज्ञानेश्वर कव्हर स्वागत आहे आपलं दिवसे मल्टी सर्व्हिसे या आपल्या युट्यूब चॅनलवर मित्रांनो तुम्हाला माहितीच आहे आय डी बी आय बँकेमध्ये पंधराशे सत्तर जागांसाठी भरती आलेली आहे तर ह्या ज्या काही पंधराशे सत्तर जागा येतात तर या पंधराशे सत्तर जागेपैकी ह्या ज्या काही नऊशे वीस जागा येतात तर ह्या ज्या काही नऊशे वीस जागा येतात ह्या एक्झिक्युटिव्ह या पदाच्या येतात तर एक्झिक्युटिव्ह पदाचा आपण याआधीच व्हिडिओ बनवला होता तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून घेऊ शकता याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की नऊशे वीस जागेसाठी जो काही एक्झिक्युटिव्ह पदाचा फॉर्म आहे तर हा कसा भरायचा आहे ठीक आहे आणि आता उरलेल्या ज्या काही सहाशे पन्नास जागा येतात तर ह्या सहाशे पन्नास जागा असिस्टंट मॅनेजर या पदाच्या येतात ठीक आहे तर ह्या ज्या काही दोन्ही पण जागा येतात दोन्ही मिळून पंधराशे सत्तर तर ह्या सगळ्या जागा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस असणार आहेत हे तुम्ही मात्र लक्षात ठेवा तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सहाशे पन्नास ज्या काही असिस्टंट मॅनेजर या पदाच्या जागा येतात तर त्याचा फॉर्म कसा भरायचा आहे तत्पूर्वी तुम्ही जर नऊशे वीस जागेसाठी फॉर्म भरला नसेल एक्झिक्युटिव्ह पदाचा तर तुम्ही तो फॉर्म भरून घ्या त्या व्हिडिओची लिंक आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे ठीक आहे तर बघा आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया तर बघा इथं टोटल जागा येतात सहाशे पन्नास त्यामध्ये पदाचं नाव आहे असिस्टंट मॅनेजर ठीक आहे त्यानंतर बघा तुम्हाला इथं कॅटेगरी वाईज इथं जागा व्याकरण दिसत आहेत तर बघा तुमची जर ओपन कॅटेगरी असेल तर ओपनमध्ये येतात दोनशे पासष्ट तुम्ही जर एस सी कॅटेगरीमध्ये असाल तर मग येतात सत्त्याण्णव एस टीमध्ये येतात अठ्ठेचाळीस ए डब्ल्यू एस कॅटेगरीमध्ये येतात पासष्ट ओ बी सीमध्ये येतात एकशे पंच्याहत्तर अशा टोटल जागा किती येतात सहाशे पन्नास ठीक आहे जर आपण शैक्षणिक पात्रतेचा विचार केला तर तुम्ही कोणत्याही शाखेतील पदवी उत्तीर्ण असले पाहिजे आणि ती पदवी तुम्ही साठ टक्के या पर्सेंटेजनं उत्तीर्ण झालेली पाहिजे ठीक आहे आणि जर तुमची कॅटेगरी एस सी एस टी किंवा मग पी डब्ल्यू डी असेल तर मग तुम्हाला पंचावन्न टक्के जरी असले कोण तरी पण चालते ठीक आहे त्यानंतर बघायचं जर वयाची आता आपण विचार केला तर एक जुलै दोन हजार एकवीस रोजी तुमचं जे काही वय असणार आहे तर हे एकवीस ते अठ्ठावीस वर्ष असलं पाहिजे ठीक आहे आणि जर तुमची कॅटेगरी एस सी किंवा मग एस टी असेल तर त्यामध्ये पाच वर्ष ॲड करा आणि जर तुमची ओ बी सी कॅटेगरी असेल तर अजून तुम्हाला तीन वर्ष त्यामध्ये सूट मिळणार आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा इथं इथं जे काही तुम्हाला नोकरी करायची आहे तर ही नोकरी संपूर्ण भारतामध्ये करायची आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा इथं जर तुम्हाला फॉर्म भरण्याचा विचार केला म्हणजेच तुम्हाला इथं जे काही फी लागणार आहे जर तुमची कॅटेगरी जनरल किंवा मग ओ बी सी असेल किंवा मग ई डब्ल्यू एस असेल तर मग तुम्हाला इथं एक हजार रुपये ऍप्लिकेशन फी लागणार आहे आणि जर तुमची कॅटेगरी या दोन्ही तिन्ही कॅटेगरीला सोडून असेल म्हणजेच एस सी किंवा मग एस टी किंवा मग पी डब्ल्यू डी असेल तर मग तुम्हाला इथं दोनशे रुपये फी लागणार आहे ठीक आहे परत बघा इथं जो काही तुम्हाला ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख किती आहे बावीस ऑगस्ट दोन ठीक आहे तर अशा प्रकारे शॉर्टमध्ये माहिती होती अजून जर तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती घ्यायची घ्यायची असेल या जाहिरातीची तर तुम्हाला जे काही स्क्रीनवर ही पी दिसत आहे तर या पी डी एफमध्ये संपूर्ण माहिती याबद्दल असणार आहे तर तुम्ही हे जे काही पी डी एफ दिसणार दिसत आहे तुम्हाला तर याची लिंक आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून संपूर्ण माहिती घेऊ शकता ठीक आहे चला तर मग आता जो काही हा फॉर्म आहे सहाशे पन्नास जागेसाठी तर त्याचा ॲप्लिकेशन फॉर्म कसा करायचा असिस्टंट मॅनेजर पदासाठी ते आता आपण बघूया सर्वप्रथम बघा तुम्ही जर हा फॉर्म मोबाईलवरून भरत असाल तर तुमचा जो काही मोबाईल आहे तर तुम्हाला तो लँडस्केप मोडमध्ये करायचा आहे तरच ही वेबसाईट यामध्ये ओपन होते ठीक आहे तर बघा तुम्हाला ही जी काही लिंक दिसत आहे तर या लिंकवर यायचं आहे तुम्हाला ठीक आहे याची लिंक आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिलेली आहे तिथून तुम्ही डायरेक्ट ती लिंक फॉलो करू शकता ठीक आहे तर बघा तुम्हाला इथे इम्पॉर्टंट डेट सुद्धा दिसत आहेत तर तुम्हाला काय करायचं इथं जे काही क्लिक हेअर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन हे जे काही बटन दिलं तर या बटनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे ठीक आहे कारण आपण या साईटवर फर्स्ट टाईम आलेलो क्लिक हेअर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही पेज येणार आहे तर बघा तुम्हाला इथं फर्स्ट नेममध्ये तुमचं जे काही फर्स्ट नेम आहे म्हणजे तुमचं नाव तर यामध्ये एंटर करायचं आहे त्यानंतर ते कन्फर्म करायचं आहे त्यानंतर मिडल नेममध्ये तुमच्या बाबाचं नाव टाकून घ्यायचं आहे त्यानंतर तुम्हाला इथं बाबाचं नाव कन्फर्म करायचं आहे त्यानंतर आडनाव टाकायचं आहे लास्ट नेम परत एकदा ते लास्ट नेम कन्फर्म करायचं जसं तुम्ही हे डिटेल भरसाल तर मग तुम्हाला इथं तुमचा फुल नेम इथं दिसणार आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा तुम्हाला समोर जायचं आहे समोर गेल्यानंतर बघा तुम्हाला इथं मोबाईल नंबर विचारत आहे तर तुमचा चालूवाला मोबाईल नंबर त्याच्यामध्ये एंटर करायचं आहे परत तो कन्फर्म करून घ्यायचं आहे जर तुमच्याकडे अल्ट्रनेट मोबाईल नंबर असेल तर तो सुद्धा तुम्ही इथं टाकून घेऊ शकता ठीक आहे त्यानंतर बघा तुम्हाला इथे ईमेल आय डी टाकायचं आहे आणि ईमेल आय डी कसा टाकायचं आहे समजा जनरली तुमचा ईमेल आय डी असतो समजा डी कव्हर नाईन्टीन ॲट द रेट जीमेल डॉट कॉम तर ॲट द रेटच्या आधीचं जे काही असणार आहे
त्यानंतर बघा तुम्हाला इथं कन्फर्म ईमेल आय मध्ये आता तुम्हाला संपूर्ण ईमेल आय टाकून घ्यायचा तुमचा ठीक आहे जो काही तुमचा ईमेल आय असणार आहे तो जनरली जसा तुम्ही टाकता तर बघा मी ईमेल आय टाकून घेतलेला आहे त्यानंतर इथं जो काही तुम्हाला कॅप्चर कोड दिसत आहे तर हा कॅप्चर कोड याच्यामध्ये एंटर करायचा आणि त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे इथं जे काही सेवन नेक्स्ट बटन आहे उजव्या हाताला तर त्या सेवन नेक्स्ट या बटनवर क्लिक करायचं आहे ठीक आहे तर बघा मी सगळी डिटेल भरून घेतो त्यानंतर बघा तुमच्या स्क्रीनवर असा काही मेसेज येणार आहे जर तुमचं डिटेल बरोबर असेल तर मग तुम्हाला ओके करायचं आहे आणि जर ती चुकली तर कॅन्सल करून ती अपडेट करून घ्यायची आहे तर बघा माझी डिटेल बरोबर त्यामुळे मी ओके करतो ओके केल्यानंतर आता नवीन पेज समोर येणार आहे ठीक आहे तर बघा तुम्हाला इथं तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर भेटलेला आहे आणि पासवर्डसुद्धा तुम्हाला स्क्रीनवर तो दिसत आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा तुम्हाला इथं फोटो आणि सिग्नेचर इथं अपलोड करायचे आहे बघा तुम्हाला मेसेजसुद्धा आलेला असेल तर बघा इथं जे काही तुम्हाला फोटो आणि सिग्नेचर अपलोड करायचे तर त्याचं साईज वगैरे तुम्हाला माहीत असली पाहिजे ठीक आहे तर बघा इथं तुम्हाला जे काही गाईडलाईन फॉर स्कॅनिंग द फोटोग्राफ अँड सिग्नेचर इथं काही दिलेलं आहे तर याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर तुमच्यासमोर तुमचा जो काही फोटो आणि सिग्नेचर जे काही अपलोड करायचं आहे तर कोणत्या साईजमध्ये अपलोड वगैरे करायचं तर ते तुम्हाला येणार आहे तर बघा आपण पी डी एम मध्ये बघून घेऊ तर बघा इथं तुम्हाला जो काही फोटोग्राफची साईज आहे तुमची तर या फोटोग्राफची जी काही डायमेन्शन असते तर तुम्हाला तो फोटोग्राफ फोर पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर इंटू थ्री पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर या साईजमध्ये तो असला पाहिजे परत त्याची डायमेन्शन साईज बघा इथं दोनशे इंटू दोनशे तीस पिक्सल पाहिजेत परत त्याची साईज जर बघितली आपण के बीमध्ये तर याचे वीस ते पन्नास के साईज असली पाहिजे ठीक आहे त्यानंतर बघा तुम्हाला इथं सिग्नेचर सुद्धा अपलोड करावे लागते तर सिग्नेचरचे जे काही डायमेन्शन असते पिक्सल साय पिक्सल डायमेन्शन तर ते पिक्सल डायमेन्शन एकशे चाळीस ते साठ पिक्सल असली पाहिजे परत तिची साईज किती असले पाहिजे के बीमध्ये दहा ते वीस के बी असली पाहिजे ठीक आहे परत बघा तुम्हाला इथं तुमचा जो काही डावा अंक आहे तर हा डावा अंक सुद्धा तुम्हाला इथं अपलोड करायचं आहे त्याला आपण लेफ्ट थम इम्प्रेशन असं काय म्हणतो तर जो काही तुमचा अंक आहे तर त्याची पिक्सल साईज पाहिजे दोनशे चाळीस ते दोनशे चाळीस पिक्सल ठीक आहे परत त्याची जर के बीमध्ये साईज बघितली आपण तर साईज पाहिजे त्यांची वीस ते पन्नास के बी ठीक आहे आणि हे जे काही दोन्ही तिन्ही डॉक्युमेंट आहे तर हे सगळे डॉट जे पी जी किंवा मग डॉट जे पी जी या फॉर्मॅटमध्ये ते असले पाहिजे ठीक आहे परत बघा तुम्हाला इथं डिक्लेरेशनसुद्धा एक अपलोड करावं लागते तर बघा तुम्हाला जे काही डिक्लेरेशन इथं अपलोड करायचं आहे तर ते फक्त इंग्लिश लँग्वेजमध्ये असलं पाहिजे ते त्याचा फॉर्मॅट वगैरे जो काय आहे तर तो आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार असो तर त्याचे जे काही डायमेन्शन साईज आहे साईज आहे तर ही पिक्सलमध्ये आठशे ते चारशे पिक्सल असली पाहिजे ठीक आहे आणि जर ती के बीमध्ये साईज बघितली आपण तर त्याची साईज पाहिजे पन्नास ते शंभर के बी तर मित्रांनो तुम्हाला जर डॉक्युमेंट रिसर्च करताना काही जर प्रॉब्लेम जात असेल तर याआधी आपण हा व्हिडिओ बनवला होता याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुमच्या डॉक्युमेंटची साईज कमी जास्त कशी करायची तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून घेऊ शकता याचे लिंक आपण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे ठीक आहे तर आता आपण फोटो आणि सिग्नेचर अपलोड करूया ठीक आहे बघा आता आपण फोटोग्राफ अपलोड करून घेऊया इथं जे काही तुम्हाला चूज फायल बटन दिसत आहे तर या चूज फायल या बटनवर क्लिक करायचं आहे ठीक आहे चूज फायल या बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुमचा जिथं काही फोटो असणार आहे मग तो कॉम्प्युटरमध्ये असा किंवा मग मोबाईलमध्ये असो तर तुम्हाला तो अपलोड करून घ्यायचा आहे ठीक आहे ठीक आहे तर बघा मी तो सिलेक्ट करतो आणि अपलोड करून घेतो तर बघा तुम्हाला इथं स्क्रीनवर फोटो अपलोड झालेला दिसत आहे तसंच तुम्हाला इथं चूज फायल्या बटनवर क्लिक करून सिग्नेचरसुद्धा अपलोड करून घ्यायची ठीक आहे तर बघा तुम्हाला स्क्रीनवर इथं फोटोसुद्धा अपलोड झालेले दिसत आहे आणि सिग्नेचरसुद्धा अपलोड झालेले दिसत आहे त्यानंतर तुम्हाला इथं जे काही उजव्या हाताना नेक्स्ट बटन आहे तर या नेक्स्ट बटनवर क्लिक करायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा पेज समोर जाणार आहे तर बघा आता तुम्हाला इथं डिटेल भरायची आहे तर बघा तुमची जी काही कॅटेगरी आहे तर त्यानुसार तुम्हाला इथं ती कॅटेगरी सिलेक्ट करायची आहे ठीक आहे मग ती ओपन असो ओ बी सी असो एस टी एस सी ई डब्ल्यू एस ठीक आहे तर तुमची जी काही असणार आहे तर ती तुम्हाला चूज करून घ्यायची आहे तर बघा इथं तुम्हाला जो काही मेसेज येतात तर तुम्ही तो वाचून घेऊ शकता मी इथं ओपन कॅटेगरी निवडली आहे तुम्ही जर बाकीच्या कॅटेगऱ्या निवडल्या तर मग तुम्हाला इथं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरे लागू शकते ठीक आहे तर बघा परत पुढे काय म्हटलं आर यू पर्सन विथ बेंच पार डिसॅबिलिटी ऑफ फोर्टी पर्सेंट अँड अबो ठीक आहे जर तुम्ही चाळीस टक्क्याच्या वर जर फिजिकल हँडिकॅप असाल तर यस करायचं यस केल्यानंतर तुम्हाला इथं टाईप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करून घ्यावं लागते ठीक आहे जी काय असणार आहे ती आणि जर तुम्ही डिसेबल नसाल तर मग काय करायचं नो ऑप्शन सिलेक्ट करायचा त्यानंतर बघा मित्रांनो डाय परत तुम्ही इथं डायरेक्ट खाली येऊ शकता बघा इथं काय म्हटलेलं आहे डायरेक्ट या ऑप्शन येत्या इथं जे काही मॅन्डेटरी फील्ड आहे त्याच आपण भरणार आहोत ठीक आहे तर बघा इथं काय म्हटलं आर यू अ
येस करायचं आहे आणि जर नसाल तर मग नो ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे त्यानंतर बघा पुढे काय म्हटलेलं आहे आर यू अन एक्स सर्विसमॅन तुम्ही जर एक्स सर्विसमॅन असाल तर मग येस करायचं आहे आणि येस केल्यानंतर तुम्हाला त्यांचे डिटेल्ससुद्धा इथं खाली भरावं लागते आणि जर नसाल तर मग नो ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे त्यानंतर बघितलं डायरेक्ट तुम्ही प्लेस ऑफ डोमासेल हा ऑप्शन द्या तर बघायचं तुम्हाला तुमचं जे काही डोमासेल आहे तर त्याचे प्लेस इथे निवडून घ्यायचं तुमचा जो काही जिल्हा असणार आहे तर त्याचं इथं लोकेशन टाकून घ्यायचं म्हणजे त्याचं नाव तुमच्या जिल्ह्याचं त्यानंतर बघायचं स्टेट ऑफ डोमासेल तुम्ही ज्या स्टेटचे डोमासेल आहात म्हणजे तुम्ही ज्या स्टेटचे आदिवासी आहात तर ते स्टेट इथं एंटर करून घ्यायचं लिस्टमधून ठीक आहे त्यानंतर बघा झोन ऑफ द बँक तुम्हाला आता इथं जे काही झोन दिलेले आहेत तर याच्यामध्ये तुम्हाला कोणत्या झोनमध्ये फॉर्म टाकायचं आहे त्यानुसार तुम्हाला इथं झोन निवडायचं आहे तुम्हाला जे काही मी आत्ता पी डी एफ सुरुवातीला तर तुम्ही ते पी डी एफ पाहून घ्या याच्यामध्ये सगळी काही डिटेल दिलेली आहे तर तुम्हाला जिथं काही फॉर्म टाकायचं आहे त्यानुसार तुम्हाला इथं झोन निवडायचं आहे तर बघा मी इथं पुणे हा ऑप्शन टाकून घेतो मला पुणे या झोनमध्ये टाकून घ्यायचं आहे त्यानंतर बघा इथं काय म्हटलं स्टेट फेलिंग अंडर द झोन ठीक आहे तर त्यामध्ये बघा तुम्हाला इथं महाराष्ट्र पुणे सातारा कोल्हापूर हे पुणे या झोनमध्ये दिलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक गोवासुद्धा दिलेला आहे तुम्ही ज्यानुसार झोन निवडणार आहे ठीक आहे त्यानुसार इथं ऑप्शन येणार आहे तर बी बघा मी इथं पुणे सातारा कोल्हापूर हा ऑप्शन चूज करतो तुम्ही जर दुसरा झोन निवडला तर मग इथं दुसरेसुद्धा ऑप्शन येणार आहेत हे मात्र तुम्ही ध्यानात ठेवा त्यानंतर बघा तुम्हाला इथं नॅशनॅलिटी ऑर सिटीजनशिप याच्यामधून तुम्हाला इंडियन हे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे त्यानंतर बघा इथं काय म्हणतात स्टेट यु टी ऑर एन सी आर फॉर विच द सेंटर ऑफ एक्झामिनेशन बिलॉंग्स म्हणजे काय मित्रांनो तुम्हाला सेंटर हे कोणत्या केंद्रशासित किंवा मग राज्यामध्ये पाहिजेत तर तुम्हाला इथं अनेक राज्य दिलेले आहेत म्हणजे जेवढे काही आपल्या भारतामध्ये आहेत तर ज्या राज्यामध्ये तुम्हाला सेंटर पाहिजे ते राज्य इथं निवडून घ्यायचं आहे त्यानंतर बघा इथं सेंटर ऑफ एक्झामिनेशन याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं वेगवेगळे ऑप्शन येणार आहेत जसं तुम्ही राज्य किंवा मग केंद्रशासित प्रदेश सिलेक्ट केल्यानंतर तर बघा मला हे चंद्रपूरला घ्यायचं आहे त्यामुळे मी चंद्रपूर हा ऑप्शन सिलेक्ट करतो त्यानंतर बघा इथं पर्सनल डिटेलमध्ये तुमचं जे काही डेट ऑफ बर्थ असते तर ती डेट ऑफ बर्थ इथं एंटर करून घ्यायची आहे ठीक आहे तर तुम्हाला लिस्टमधून ती एंटर करून घ्यायची आहे तुमचं जे काही डेट ऑफ बर्थ असणार आहे त्यानुसार जशी तुम्ही डेट ऑफ बर्थ इथं एंटर करणार त्यानुसार तुमचं इथं एजसुद्धा दिसणार आहे एक सात दोन हजार एकवीस या दिवशी ठीक आहे त्यानंतर बघा तुमचं जेंडर जे काही असणार आहे ते तुम्हाला जेंडर निवडून घ्यायचं आहे त्यानंतर बघा पुढे काय म्हटलं डू यू हॅव ट्विन ब्रदर और सिस्टर जर तुमचे ट्विन ब्रदर किंवा सिस्टर असेल तर मग तुम्हाला यस करायचं आहे आणि यस जर केलं तर मग त्यांचे नावंसुद्धा इथं एंटर करून घ्यायचे ठीक आहे त्यानंतर बघा जर तुमचं ट्विन ब्रदर नसेल तर मग नो ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे परत बघा इथं मॅरेजचं स्टेटस तुमचं जे काही स्टेटस असणार आहे मॅरिडचं तर ते तुम्हाला लिस्टमधून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा इथं फादर्स नेम याच्यामध्ये तुमच्या वर्ल्डाचं नाव टाकायचं आहे मदर्स नेममध्ये तुमच्या आईचं नाव टाकायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा इथं ॲड्रेस वनमध्ये तुमचा जो काही ॲड्रेस आहे तर तो तुम्हाला टाकून घ्यायचा जसा काही असणार आहे तो ठीक आहे त्यानंतर बघा इथं डिस्ट्रिक्टमध्ये तुमचा जो काही जिल्हा आहे तर त्याचं नाव इथं टाकून घ्यायचं आहे त्यानंतर स्टेटमधून आपलं जे काही राज्य असणार आहे तर या राज्याचं नावसुद्धा इथं टाकून घ्यायचं आहे त्यानंतर तुमचा जो काही पिनकोड आहे तर तो पिनकोड टाकून घ्यायचा आहे आणि जर तुमचा परमनंट ॲड्रेस आणि जर करस्पॉन्डन ॲड्रेस जर सेम असेल तर मग तुम्हाला इथं खाली बघा सेम एज ॲड्रेस फॉर करस्पॉन्डन्स ठीक आहे म्हणजेच तुम्ही आता जो काही आपण बघितला तर हा करस्पॉन्डन ॲड्रेस म्हणजे हा सध्याचा पत्ता आहे जर तुमचा सध्याचा पत्ता आणि कायमचा पत्ता जर सेम असेल तर मग ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे ऑटोमॅटिक मग तुमचा जसा काही करस्पॉन्डन ॲड्रेस आहे तसाच मग इथं परमनंट ॲड्रेस होणार आहे आणि जर तुमचा तो वेगवेगळा असेल तर मग तुम्हाला इथं परमनंट ॲड्रेस जो काही तुमचा असणार आहे तर तो ॲड्रेस तुम्हाला चूज करून घ्यायचा आहे ठीक आहे आपण हा जो काही बघितला तर हा करस्पॉन्डन ॲड्रेस आहे ठीक आहे याचं मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा तुम्हाला हे सगळं टाकल्यानंतर इथं बघा तुम्हाला काय म्हणत आहेत चूज द ॲड्रेस फॉर जी एस टी तर तुम्हाला जो काही इथं जी एस टी एन वायस येणार आहे तर तुम्हाला कम्युनिकेशन ॲड्रेसवर पाहिजे किंवा मग परमनंट ॲड्रेसवर पाहिजे तर हे तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा इथं जे काही तुम्ही कॅटेगरी सिलेक्ट केली त्यानुसार तुम्हाला इथं पेमेंट करावी लागते ठीक आहे तर बघा तुम्हाला इथं जे काही आता व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स हे बटन आहे तर यावर आता क्लिक करायचं तुमची डिटेल एकदा व्हेरीफाय होणार आहे तर बघा मी सगळी डिटेल भरतो आणि व्हॅलिडेट युअर डिटेल्स या बटनावर क्लिक करतो तर बघा तुमचे जे काही डिटेल आहे तर आता ती व्हेरीफाय झालेली आहे त्यानंतर ओके करायचं आणि इथं जे काही सेवन नेक्स्ट हे बटन आहे तर या सेवन नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर बघा आता फॉर्म समोर जाणार आहे तर बघा आता तुम्हाला इथं जो
जी का डेट आती है तो कोत डेटला तुम्हें पास जाए ती डेट इतना ये सिल करूँ घनतर बगे तुम्हारा पर्सेंट ऑफ मार्क पर्सेंट ऑफ मार्क टाका क्लास और ग्रेड मे तुम्हारा जो का क्लास और ग्रेड आतो तो तुम्हारा सिल कर ठीक है क्या बुला इत जे का अकेडमिक इयर है तो बगा इतना तुम्हारा टोटल जी का तुम्हें डिग्री आती जर ती आठ सेमिस्टर की अली तो सेमिस्टर तुम्हारा आठ यानुसार डिटेल टाका जर तुम्हें डायरेक्ट सेकेंड इयर वगैरह का अल तो अनुसार सुधा तुम्हारा इतने डिटेल टाकून घर बगा इतना सेमिस्टर फर्स्ट मे तुम्हारा जेवे का मार्क पड़े तेवे मार्क एंटर कराए आ टोटल मार्क सुधा इतना टाकून घया टोटल मार्क कितने तसे तुम्हारा इयर सेकंड इयर थर्ड और इयर फोर्थ मे सुधा कराए तुम जेवड़े का डिग्री आना है समझा बी एस सी आल तो तीन वर्षा चे इंजीनियरिंग चार वर्षा चे बी फार्मसी चार वर्षा चे तनुसार तुम्हारा इतने डिटेल भरु ठीक है हि सी का डिटेल भर लनतर तुम्हारा इतना खाली तुम्हारा इतना ऐग्रीगेट यार है ठीक है तो तुम्हारी सभी डिटेल एकदा भरुन घया बगा तुम्हारा इतना पोस्ट ग्रैजुएशन जर तुम तो पोस्ट ग्रैजुएशन के डिटेल सुधा टाकून घया और तुम्हारा जर का प्रोफेसनल क्वालिफिकेशन अल तुम तो सुधा तुम्हें टाकून घू शता ठीक है जर का ऑर्डर आल तो मैं ऑर्डर सुधा तुम्हें टाकून घू शता बगि का मटल डू यू हैव प्रोफेसन्सी इन कंप्यूटर तो तुम्हारा इतने यस कराए जर न सेल तुम्हारे तो मैं नो ऑप्शन सिलेक्ट कराए ठीक है तो बगा यस के नर तुम जी का प्रोफेस है कंप्यूटर मे तो ही कशा मे तोनुसार तुम्हारा तो एंटर करूँ घया तो बगा मैं इतना एम एस आई टी टाकून घर ठीक है क्या बगा तुम्हारा एक्सपीरियंस एक सात दोन हजार पीस या दिवसी का है का जर अल तो मैं तुम्हारा हे डिटेल सभी भराय है ठीक है जर तुम्हें न सेल एक्सपीरियंस तो मैं तुम्हारा का ही कराए नहीं ठीक है डायरेक्ट तुम्हारा समोर जाए तो बगा आता तुम्हारा इतना लैंग्वेज नोन तो इतना का लैंग्वेज दिल है तो बगा मैं समझा मराठी लैंग्वेज टाकून घो मराठी लैंग्वेज तुम्हारा एंटर कराए क्या बगा इतना विचारता है तुम्हारा मराठी लैंग्वेज वाचता है का क्यानुसार तुम्हारा टिक कराए लिखता है का अल तो टिक कराए आ बोलता है का क्या टिक करूँ घया अस तुम्हें इतना हिंदी लैंग्वेज सुधा टाकून घू शता इंग्लिश सुधा लैंग्वेज टाकून घू शता जर तुम्हारा ती वाचता है बोलता है लिखता है क्यानुसार तुम्हारा इतना ऑप्शन सिल करूँ घया ठीक है क्या तुम्हारा परत एक वैलिडेट युअर डिटेल्स हा ऑप्शन सिल कर ठीक है तो बगा सभी डिटेल एकदम मैं भरतो आनतर समोर जो तर बगा तुम्हें डिटेल आता रिप्लाय जाए पर तुम्हारा ओके कराए आ इतने जे का सेवन नेक्स्ट बटन है तो क्लिक कराए तुम फॉर्म अजू समोर जा रहा है ठीक है तो बगा आता फॉर्म तुम्हारा जो का तुम्हार एप्लिकेशन है तो तुम्हारा तो प्रिव्यू पहात है ठीक है तो तुम्हारा हा जो का फोटो का कन्फर्मेशन है तो अक्सेप्ट करूँ घाय बाकी डिटेल सुधा फॉर्म मे पहा जर का कुछ चुकले चूक वगैरह जाए का ठीक है तो मैं थी बरबर व्यवस्थित पाँन घनतर बगा इतना तुम्हारा खाली है इतने जे का डिक्लेरेशन वगैरह दिल्ली है तो अक्सेप्ट करूँ घाय ठीक है सही या खाली है पुनः इतना आई एग्री है इतना जे का तुम्हें एजुकेशन डिटेल है तो बगा मैं कैसी टाकली तुम्हें पाँन घू शता ठीक है क्या तुम्हारा इतना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन या बटन पर क्लिक कराए ठीक है जर तुम्हें जी का डिटेल्स है ती जर बरबर अल व्यवस्थित तो ओके कराए नहीं तो कैंसल करू तुम्हें परत ती चेंज करूँ घू शता नहीं तो एकदा जर तुम्हें ओके के मग तुम्हें डिटेल कुछ ही एडिट हो रही है ये मात्र तुम्हें काजी घया ठीक है तो बगा मैं ओके या बटना पर क्लिक करते पर बगा तुम्हारा जो इत शुअर टू कंटिन्यू अस विचारते ओके कराए आता तुम्हें समोर जा रहा है ठीक है तो बगा आता तुम्हारा इतना लेफ्ट थम इम्प्रेसन मजे तुम्हार डावे आता अंगठा तुम्हारा इत अपलोड कराए जस कि तुम्हारा साइज वगैरह आता संगित होती ठीक है और पर जे का हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन है तो हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन सुधा अपलोड कराए क्या बगा इतना सिक्युरिटी कोड तुम्हें इतना एंटर करूँ घयान का सेवन नेक्स्ट या बटना पर क्लिक कराए तो बगा इतना लेफ्ट थम इम्प्रेसन इतने इतने जे का चूज फाइल बटन दिल है तो तुम्हारा जो जिथ का लेफ्ट थम इम्प्रेसन आना है मैं मोबाइल में कि मग कंप्यूटर मे तो तुम्हें तेज निवड़ू घया ठीक है तो बगा मैं चूज करूँ घो तो बगा इतना डावे हाथा अंगठा तुम्हारा इतना स्क्रीन पर सुधा दिस है ठीक है तुम्हें तरह प्रूफ पाऊ शता क्या ओके कराए तस तुम्हारा इतना हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन या चूज फाइल बटन पर क्लिक करूँ तुम्हारा जिथे का आना है तो सिल करूँ घया बगा तुम्हें हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन का प्रिव्यू सुधा पाऊ शता ठीक है ये लिंक अपन एवं डिस्क्रिप्शन में सुधा दी आहोत कि डिक्लेरेशन नेमक कस आल पे क्या ओके कराए आ कैप्स को एंटर कराएँ और सेवन नेक्स्ट या बटना पर क्लिक कराएँ क्या बगा तुम्हारा परत ओके बटना पर क्लिक कराए आता तुम्हें समोर जा रहा है ठीक है तो बगा आता तुम्हारा इतने एक हज़ार रुपया पेमेंट करना लगते तो हा जो का सिक्युरिटी कोड है तो सिक्युरिटी कोड तुम्हारा एंटर करू जाए तुम्हें जी कैटेगरी आना है तसें तुम्हारा इतने पेमेंट करना लगन है ठीक है जब तुम्हें ओबीसी ओपन कि मैं ईडब्ल्यू एस अल तो मैं तुम्हारा इतना हज़ार रुपये फी लगते आ बाकी जर कैटेगरी अल तो मैं तुम्हारा जी दौनशे रुपये फी लगना है सबमिट या बटन पर क्लिक कराए क्या डू यू वॉन्ट टू सबमिट परत ओके कराए आता तुम्हें पेमेंट ऑप्शन पर जा रहा है ठीक है तो बगा तुम्हारा का ही प्रेस कराए नहीं
तुम्हारा जो क्या एप्लिकेशन फॉर्म है तो ताकि प्रिंटसुद्धा घू श ठीक है तो अशा प्रकार तुम्हारा फॉर्म भराय है तुम्हारे जो का मैसेज आज इत रजिस्ट्रेशन नंबर आतो ठीक है और पासवर्डसुद्धा क्या है तुम्हें लॉग इन करूँ तुम्हें जे का एप्लिकेशन है ये प्रिंटसुद्धा घू श पेमेंट के रिसिप्टसुद्धा घू श तुम्हारा जर का अड़चण आई तो आप वीडियो के कमेंट में सुधा संगू शकता कि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप दे टेलिग्राम ग्रुप तो सुधा तुम्हें जॉइन करूँ तुम्हार का अड़चण अल तो शेयर करू शता तुम्हारा जर आ वीडियो आवड़े तो वीडियो लाइक करा व वीडियो इतरान सुधा शेयर करा और तुम्हें जर आप चैनल पर नवन आल तो अच्छे वीडियो मिलने अपने चैनल लवकर लवकर सब्सक्राइब करा धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र